o Vera Mergao. Es un pueblo que quiere los independientes excepcional. Descubrir. ¿Te lo vas a perder? ¿Qué tal viajeros independientes? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mundo por Descubrir y hoy es tempranito por la mañana porque vamos a visitar un pueblo de los Alpes de Bavaria. Se llama Obemerau. Oberamergau. <risa> bueno, eso. <risa> Algo así. Es un pueblo de viajeros independientes excepcional que poquito a poquito vamos a ir descubriendo sus secretos. No nos adelantamos por el momento. No, porque es un pueblo muy, muy bonito que os va a sorprender. No aguantamos más viajeros independientes, os vamos a contar el secreto de este pueblo y por qué la gente viene aquí, que ya seguramente lo habéis visto en alguna de las tomas, ¿por qué viene? Mirar para arriba, es que las fachadas de las casas, hay unas pinturas, unas obras de arte viajeros, Impresionantes. Es increíble. Además, eso lo hemos visto en otros pueblos, pero en ese pueblo se esmeran de forma especial porque además... Está en tres dimensiones, o sea, sí. si te acercas tiene una perspectiva sí, pa impresionante. Dices, parecen que fueran como esculturas, pero no lo son. son, son obras de arte y además no solamente cuentan historias religiosas, sino también cuentan cuentos. Cuentan algunos cuentos, de ellos. así que viajeros independientes, a ver si descubrís alguno de ellos. Nuestra primera visita a un interior viajeros independientes. Ahora vamos a conocer lo que es el museo de Oberammergau. Eso y este es. museo diréis, es un museo aburrido. Pues no, viajeros, es Para un museo nada. interesante y súper interesante. No explica nada de la historia de la ciudad. Lo que explica es el arte que se lleva aquí, que es la carpintería artística. Es que esta carpintería artística ya veréis que son unas obras de artes y uh -huh. queremos que lo veáis con vuestros propios ojos. Es impresionante, viajeros independientes. Llevan muchísimas décadas. Perdonad la furgoneta. Es impresionante, lleva muchísimas décadas haciendo esto y nos metemos dentro porque además el edificio tiene pinta de ser también algo histórico. Hay que ver, viajeros independientes, lo impresionante que es esto de la talla de madera. O sea, es que tenemos desde figuras pequeñitas, pequeñitas, hasta grandes belenes, grandes extensiones de, de varios metros de, de, de longitud, representando escenas de la Edad Media, representando cosas del Imperio Romano. O sea, es que es algo impresionante. A esta gente no tiene problema, le pones un trocito de madera y te hacen lo que sea. visita viajeros independientes y nos vamos a conocer la iglesia Farkirche. 
vais a quedar sorprendidos, diréis, ¿o una iglesia? Sí, viajeros, es que los templos religiosos, da igual la religión que sean, es que cuando son bonitos, son bonitos y hay que apreciar el trabajo que hay aquí. Si veis que las fachadas están llenas, están pintadas por toda la ciudad, la iglesia está wow. llena de refrescos y con esculturas impresionantes. Ya desde ahora, porque... Mmm, ya llevamos aquí mucho tiempo en Alemania. Esta es nuestra iglesia preferida de sí. todo Alemania. Esto que es religioso, Increíble. el mejor de todos. Increíble. Viajeros, lo último que tenéis que hacer aquí en este pueblo, en Oberamergau. Es una de las cosas más bonitas y de lo que más nos gusta a nosotros. Eso es, porque esto es un pueblo también de Navidad, viajeros independientes. Aquí os vais a encontrar casco a nadie, os vais a encontrar representaciones de Pasión de Cristo. Os vais a encontrar lo juguetes. que son sí, juguetes súper bonitos, todos hechos de madera, porque ya sabéis que aquí es un pueblo que la madera la saben trabajar muy bien. Y nos ha encantado, porque hemos visto un montón también de relojes de cuco. Acabó la visita al pueblo, viajeros. Hasta aquí nuestra visita a Oberamengau. ¿eh? ¿Qué os ha parecido? Ha sido un lugar impresionante, muy bonito, aquí enclavado en medio de los Alpes y que nos ha encantado todo. Las fachadas, el museo, hoy están aquí las... Muy bonitas por todos lados. Las sí. fachadas, el museo, la iglesia, que hay que decir que wow. ha sido una joya. O sea que... Es un pueblo completo. Eso porque encima acordaros de las tiendas, anda que no hay tiendas bonitas. Así que viajeros independientes, ya podéis ir dejándole ahí esos likes a tope por este gran día soleado que hemos tenido. Besitos para todo el mundo, comentar lo que queráis, nos seguís en las redes sociales y besitos a todo el mundo. Hasta la próxima, viajeros. Adiós. Hoy nos encontramos en uno de los castillos clave de la zona de Baviera. Estamos en el castillo de... Burhausen. Eso es, probablemente el nombre a muchos no suene, pero si os decimos que es el castillo más largo de Europa y del mundo, seguro ya que va sí. cambiando la es cosa. Es que tiene récord Guinness, viajeros.